আলোচনা স্বাগত সাথে জড়িত যে বহির্বিশ্ব বা অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এই বিষয়গুলি নিয়ে অনেক ক্ষেত্রে আলাপ আলোচনা করতে হয় তাছাড়া চীনের ভূমিকা বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের সাথে ট্রেড সিকিউরিটি রিলেশনশিপ বলেন ডিফেন্স বলেন আর তাছাড়া মায়ানমার সংক্রান্ত বিষয়ে খুব নিগুড় ভাবে যোগাযোগ আছে সে কারণে চীনের এই বর্তমান সময়ে যে রাষ্ট্র দর্শন বা পলিটিক্স এবং আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র দর্শন বা আন্তর্জাতিক পলিটিক্স এ যে সিচুয়েশনগুলি আছে সেগুলি সম্পর্কে গণমাধ্যমের সুবাদে আমরা হংকং এ এই মুহূর্তে কি হচ্ছে এক বছর আগে যে তীব্র আন্দোলন হয়েছিল তখনকার খবর এবং এই মুহূর্তে হংকং এর সাথে চায়নার যে টানা পড়েন এবং এক দেশ দুই নীতির মাধ্যমে যেভাবে চলে আসছিল সেই উনিশশো সাতানব্বই সালে ব্রিটেনের কাছ থেকে হস্তান্তর করার পর থেকে সেটি কিন্তু এক ধরনের চমৎকার একটা বৈশিষ্ট্য নিয়ে হংকং চলছিল চীনের অংশ একই দেশ কিন্তু তাদের সব কিছুই ভিন্ন তাদের শাসন ব্যবস্থা তাদের নাগরিক অধিকার তাদের আইনি ব্যবস্থা তাদের স্থানীয় সরকার সবকিছু একটা ইউনিক একটা সিস্টেমের মাধ্যমে চলছিল আর সেদিক থেকে চায়নার সাথেও তাদের কোনো সম্পর্ক হয়নি অন্যান্য দেশের সাথে হংকং এর বাণিজ্যিক এবং পর্যটন সহ অন্যান্য সম্পর্কে তেমন কোন সমস্যা হয়নি আজকে আমাদের সঙ্গে আরেকজন অতিথি আছেন তিনি হংকং থাকেন তিনি আমাদের সাংবাদিক তিনি একজন সাংবাদিকের দৃষ্টিতে আমাদের সাথে আলোচনা করবেন হংকং আসলে ঘটনাটা কি উনিশশো সাতানব্বই সালের পয়লা জুলাই হংকং চীনে করে ফিরে আসার পর হংকং বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চলে পরিণত হয়েছে চীনের প্রতাপনের পর হংকের অর্থনীতি বাণিজ্য আর জীবিকার দিকে কি কি পরিবর্তন হয়েছে And I'm, I'm very glad to answer the question. Actually, in the past 23 years, Hong Kong got a huge development and, and achievements. Hong Kong's GDP increased from HK dollar 1.36 trillion in 1997 to around HK dollar 2.7 trillion last year. So what, what we can see is a really a great increase, increasement. And the city's economy managed to achieve an average 3.3% in Rio and across from 1998 uh, uh, to last year, despite to international financial crisis. What I can see is, you know, people live in Hong Kong, they are very happy and they have the food, the food uh, freedom. And, you know, normally we can say, we can see there, there were some uh, protests in the street, but, you know, people here, they hate them. They want to have peace and quiet তিনি সংক্ষিপ্ত হংকং উন্নয়নের কথা উল্লেখ করেছেন 
এখন আমি অধ্যাপক শাহ বানাম খানের কাছে যাই আপনি তো আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গবেষণা করেন অবশ্যই আগে আপনিও শুনেছেন চীনের হংকং যে চীন সরকার এক দেশ দুই ব্যবস্থা এবং হংকংবাসীদের তারা হংকং শাসন ওজমানের সুশাসন নীতি চারু করেন সেই জন্য একটা আগে যে প্রধান সম্পাদক তিনি এবং আপনারাও বলেছেন হংকং একদম চীনের মূল পক্ষের সাথে পার্থক্য আছে এটা হলো মূল পার্থক্য এক দেশ দুই ব্যবস্থা निानबई बचर जुक्तरजर का लीज दे ब्रिटिश सरकार कथा थके ब्रिटिश सरकार चीन सरकार हैंड ओवर करोवर कर मैकाउकेंद्रिक सब जगह सरकार क्लियर पजिशन देखा दरकार उन्नीस चुराशी साल जो मेमोरेंडम अब आंडारस्टैंडिंग हंगकंगी चीन सरकार ग्यारंटी कर इंडिविजुअल स्टेट गुली भारत इंडिविजुअल स्टेट गई क्षमता नहीं इंडिपेन्डेंट ट्रेड ट्रीटी करते मार्किन जुक्तराष्ट्रे एक बड़ोधर द्वंद तैरी होते जा द्वंदे सब समय मीडिया एक बड़ भूमिका पालन कर द्वित जो हलो विभिन्न रकम प्रोटेस्ट तैर सम्पूर्ण प्रब्लेम शुरू है परवर्ती सेप्टेम्बरे आईन टा तुले शुद्म चीन के दोषारोप कर खुब एक लाभ होना हंगक दाय दायित्व आर्था तर मुभमेंट गुलिरे मास्क पर आसा हंगकंग चलते जगह चीन सरकार नजर देव भविष्य प्रयोजन फलो विषय दाड़ा मन जगह 
दंगा Actually, one country, two system in Hong Kong has been a great success. Indeed, there is nothing better than facts and figures to show what are phenomenally successful undertaking implementation of one country and two system has been. Under this, Hong Kong people can keep the freedom and democracy, and also the economy has got a great improvement. Improvement. And uh, uh, of course, that's uh, it's not to say the past twenty years so no difficulties or challenges in Hong Kong's development, but those problems cannot take away our achievements and hope for a better future. Yes, I, uh, the uh, the reason for the uh, protest. What I can say is, I would call the protest is uh, the twenty ninety to twenty Hong Kong protest. Uh, It is、um, a series of ongoing protests, which were triggered by the Hong Kong government's introduction of the fugitive offenders amendment bill. The bill would have allowed the extradition of wanted criminal suspects and criminal fugitives to territories with which Hong Kong does not currently have extradition agreements, including mainland China and Taiwan. And this led to concerns that the bill would subject Hong Kong's residents and visitors to jurisdiction just,、uh, and legal systems of mainland China, thereby destroy the Hong Kong's civil liberty and freedom of speech laws. So, as protests progressed, the protesters laid out five key demands, namely withdraw the bill and so on. Wang Yue. Okay. Thank you. मान चायनार रेजिमेंटेड सोसाइटी चायनार जेधर गणतंत्र राजनीतिक व्यवस्था शासन व्यवस्था एज रेगार्स डेमोक्रेसि एज रेगार्स रू डिस रू फ्रीडम अफ एक्सप्रेशन ए रकम सब किस जी तुलना करी चायनार एक अंश हो हंगके कनेक बस लिबार्टी पे अनेक बस अधिकार पे क्योंकि चायनार करपक्ष दिए कारण क्योंकि छोट एक भूखंड उन्नत समृद्ध होते पे सब दिखे जेसिक्स लजर अधीन दिन चले आसो चलते सेटार व्यतिक्रम करते जाटेडिशन ट्रिटर थे आंदोलन शुरू हलो जेटी एके बारे भयनक पर्या गल जार कारण रिट्रीट करते हलो अपार चीफ एक्सिक्यूटिव अफिसर के चायना नेतृत्व के फिर आसबो अपने कथा संश्लिष्ट नाना विषय जनसाधारण जदिर पल स्वाभाविक 
power got rebalanced? Yes, of course. Uh, you know, the protest uh, is very, very uh, not good to Hong Kong. There are huge impacts on the society. So as we know, people fear to go to Hong Kong after the rest happened. And the economy dropped quickly. In the first quarter in this year, the GDP declined to the lowest point in the past 20 years. And the unemployment rate rose to a new high. So, you know, it's, it's really worse to Hong Kong. And uh, of course, for the, uh, what you were, you, you, were, you were talking about, the uh, normal job, normal life. Okay, I think it's, it's okay. For, for, for the uh, journalist job like me, it was fine. And uh, mostly it was normal as Europe. Okay, thank you. আপনার <laughs> গণতান্ত্রিক আন্দোলন আর সহিংসতা দুটোকে এক করলে চলবে না কিন্তু সারা বিশ্বের ইতিহাসে দেশে দেশে আমরা দেখেছি যখনই গণ মানুষের আন্দোলন ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ে তার অংশ হিসেবে কিছু কিছু সহিংসতা হয় বা ওই আন্দোলনের এত বেশি মানুষের সমাগমের সুযোগ নিয়ে কিছু কিছু খারাপ মানুষ আছে যারা এই সহিংসতাগুলো করে আর সহিংসতা কিন্তু আন্দোলনের অংশ যদিও সেটি মানা উচিত না কোনো সরকার কর্তৃপক্ষ সেটি মানবে না কারণ সেগুলো এক ধরনের অপরাধ অন্যায় সেটি করবে কিন্তু যারা তাদের ন্যায্য দাবিতে যৌক্তিক দাবিতে আন্দোলন করবে মাঠে নামবে আর সেই গণতান্ত্রিক অধিকার তো যে কোনো নাগরিকের আছে তার জন্য যখন পুলিশ নির্যাতন করে সেটা নিশ্চয়ই গ্রহণযোগ্য না আমি বলছি যে সহিংসতা এক জিনিস আন্দোলন এক জিনিস বাট কখনো কখনো দুটো একসাথে হয়ে যায় তার জন্য করে কি আমাদের পুলিশ সরকার কর্তৃপক্ষ প্রশাসন তারা ওই যে আন্দোলনটাকে দাবিটাকে ছোট করে রেখে সহিংসতাটাকে বড় করে দেখায় এবং এদের সবাইকে ক্রিমিনাল হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করে যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ মাঠে নেমে আন্দোলন করে তারা ক্রিমিনাল না তাদের মধ্যে থেকে কিছু মানুষ এই কাজগুলো করতে পারে আমার মনে হয় নাজমল যেটা বলেছেন এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় কারণ একটা হলো প্রোটেস্টের অধিকার কিন্তু বেসিক ল বলেন বা গণতান্ত্রিক যে সিস্টেমটা আছে হংকং এ এটাতে কিন্তু গ্যারান্টি দেয়া আছে সমস্যাটা থাকে যে বেসিক লটা দু সালে এক্সপায়ার করে এবং এক্সপায়ার করার পরে কি ধরনের ল আসবে সেই বিষয়গুলিও কিন্তু এই প্রোটেস্টের মাধ্যমে লিগাল ইস্যুতে চলে আসছে তবে যেটা নাজমুল বললেন যে অধিকারের আন্দোলন একটা এবং সেটাকে নিরাপত্তার মধ্যে নিয়ে এসে সেখানে ক্যাজুয়ালিটি তৈরি করা সেটা রাষ্ট্রপক্ষই হোক আর সেটা প্রোটেস্টেন্টদের মধ্যেই হোক সেটা কোনো ভাবে কাম্য নয় আর আরেকটা বড় বিষয় যে আমরা কোনো অবস্থাতেই ভুলে যেতে পারি না যে এখানে কিন্তু বহির্বিশ্বের একটা বড় রকমের রোল আছে অর্থাৎ হংকং এর যে প্রোটেস্ট আছে সেখানে একটা বহির্বিশ্বের যে মিডিয়া রিপোর্টিং গুলি আছে সেখানে কিন্তু শুধুমাত্র প্রোটেস্টেন্টদের ডিমান্ড গুলি বলা হচ্ছে কিন্তু প্রবলেম গুলি যে আছে এবং যেটা জিন্দম বললেন সেই বিষয়গুলিও কিন্তু ওয়েস্টার্ন মিডিয়াতে হাইলাইট করা হয় না ফলে আমি প্রথমেই বলে নিয়েছি অনেকগুলি নেগোসিয়েশনের জায়গা আছে বার্গেনিং এর জায়গা আছে এবং প্রোটেস্টারদের যে পাঁচটা ডিমান্ড ছিল একটা হলো যে কোন প্রোটেস্টারদেরকে ধরা যাবে না একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনকোয়ারি করা পুলিশ ব্রুটালিটি তারপর অ্যামনেস্টি দেওয়া প্রোটেস্টারদেরকে কিংবা এই যে যেটাকে বলে কমপ্লিট ইউনিভার্সাল সাফারেজ ইমপ্লিমেন্ট করা এই বিষয়গুলি কিন্তু মোটামুটি চীন সরকার অনেকটি গুছিয়ে নিয়ে এসছে এবং এক্সট্রাটেশন ট্রিটিটা কিন্তু অলরেডি তুলে নিয়েছে এবং আপনার ওই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনকোয়ারিও কিন্তু এখন শুরু হতে যাচ্ছে সুতরাং আমার মনে হয় যে বাইরের যে ইনস্টিগেশন গুলি থাকে অন্তত পক্ষে এই বর্তমান করোনা সময়ে বা চীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলয়ের মধ্যে 
এটা আমরা স্বাভাবিকভাবে বুঝতে পারি যে কতটুকু রোল এখানে কার কতটুকু থাকবে থ্যাংক ইউ আন্তর্জাতিক সমাজের প্রতিক্রিয়া কেমন এটা হলো আজকে আমরা এটা হংকং বিষয় নিয়ে আলোচনা করা একটা মূল বিষয় Uh, it is a very important and great for Hong Kong. Uh, after they finish the law, it will be put in the Hong Kong Basic Law. And the main function is to prevent the country, the country uh, cessation with the uh, crime of uh, uh, cessation. So uh, 90% Hong Kong people support and agree with the new law because Hong Kong society needs peace and harmonious. Hong Kong people love peace and beautiful environment. They hate rares, so they like the new law very well. So about the international society, unfortunately, some West countries like the USA, you know, the President uh, Trump and the government, they, they blame that, that China has finished the one country, two systems. But as, as we know, Trump and the government has no rights to say that. And what they should do, should do now is to pay more attention to their own country. And currently, you know, the threat in America is uh, a blooming. So, so what, uh, what, what the Hong Kong people can feel is, I know, they are very, very confident to the uh, new law. Okay, thank you. তো এই পড়ছো যে সারা বিশ্ব যে করোনা ভাইরাসের প্রকোপ শিকার হয়ে আমাদের জীবনের ধারা একদম অন্যরকম হয়েছে কিন্তু সবাই বিশ্বাস করেন তোর সময় পার হবে আমাদের জীবন আবার সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক হবে এবং আমি বিশ্বাস করি হংক একদিন আবার স্বাভাবিক ফিরে আসবে আমাদের অনুষ্ঠান প্রায় শেষ দিকে চলে এসেছি তারা আপনাদের দৃষ্টিতে হংক ভবিষ্যতে কোন দিকে যাবেন অধ্যাপক জাপানাম খান আপনি প্রথম বলেন আমার মনে হয় একটা কথা যদি আমাকে বলতে হয় সেটা হবে হলো যে চীন যেভাবে চলছিল সেভাবে চলুক মানুষের মধ্যে শান্তি ফিরে আসুক বিদেশিদের বা বাইরের শক্তির ইন্ধনে এত বড় আন্দোলন হয় না কিন্তু তাদের কথাগুলো বিবেচনা করবে চায়না কর্তৃপক্ষ তাহলে এক দেশ দুই নীতি নিয়ে একইভাবে শান্তিপূর্ণ ভাবে চলতে পারবে কিন্তু যেভাবে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হচ্ছে এর ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে অনেকে বলছে দুই দেশ এক দেশ দুই নীতি নাই এখন এক দেশ এক নীতি হয়ে গেছে তেমনটা যাতে না হয় আচ্ছা ধন্যবাদ Hong Kong people and Chinese people, we love the peace and great society. So all of us are uh, just a full of confidence for our future. Thank you. Okay. Thank you so much for your time. 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 চীন সম্পর্কে আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে বা কোনো বিষয় জানতে চাইলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন থানা ফোকাস অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনার মাধ্যমে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব সবাই সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য ধন্যবাদ For more update subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss another update.